প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিন এর আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে সহকারী অধ্যাপক সেলিনা ফাতেমা বিনতে শহীদ উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এম ফিল ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে শুভেচ্ছা ম্যাডাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা বা হতাশা যেটি বলি না কেন আমরা শুরুতেই একটু জানতে চাইবো যে আসলে এই ডিপ্রেশন বলতে কি বোঝানো হয় আসলে আমরা কমন সেন্সে তো সবাই একটু হতাশ মানে হতাশা একটা কমন একটা টার্ম কিন্তু ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেশন যদি বলতে চাই তাহলে আমাদের কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড আছে যে অতটুক সময় পর্যন্ত এক না গাড়ে তার মন খুব খারাপ থাকবে বিষণ্ন থাকবে হতাশ থাকবে আর অনেক সময় মুড তার কোনো কিছুই তার ভালো লাগবে না আগে যে বিষয়গুলোতে আনন্দ লাগতো সেগুলোতে কোনো কিছুতে আনন্দ পাবে না আরও যেটা আরও অনেকগুলো সিমটম আছে যেমন তার অতিরিক্ত ঘুম হবে কিংবা একেবারেই ঘুম হবে না মানে এক্সট্রিমে যাবে কিংবা কখনো দেখা যাবে যে খুবই রুচি বেড়ে গেছে কিংবা একেবারেই খেত মানে রুচি কমে গেছে এই সিমটম এক্সট্রিমে থাকছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সাইকোমোটোর এজিটেশনও আছে মানে রেস্টলেসনেস আবার কেউ কেউ একদম রিটার্ডেশন মানে একদম ঝিমিয়ে আছে উঠতে ইচ্ছা করছে না খুবই ল্যাথার্জিক লাগছে ল্যাথার্জিক লাগছে উইক লাগছে এরকম আবার যেটা হয় যে অনেক সময় খুব একাকিত্বে ভোগেন মনে হয় নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে আবার কারো কারো কনসেন্ট্রেশনে প্রবলেম হয় মেমোরিতে প্রবলেম হয় আবার কারো কারো মধ্যে সুইসাইডাল চিন্তা আসতে থাকে যে মরে গেলেই ভালো হতো বা বিভিন্ন প্ল্যান করতে থাকেন অনেকে করেন না ধর্মীয় কারণে বা এতে কিন্তু খুব ইচ্ছা করে আগ্রহটা একদম কমে যায় পাশাপাশি আরও যেটা হয় যে তার সব কিছুতেই নেগেটিভ চিন্তা নেগেটিভ চিন্তা তার নিজের সম্পর্কে আমাকে দ্বারা কিছু হবে না আমি অপদার্থ আবার অন্যদের সম্পর্কে সবাই ভালো করছে কিংবা সবাই স্বার্থপর আবার ফিউচার সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎ দিন দিন আরও খারাপ হবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার মানে তিনটা তিনটা দিকে অনেক বেশি নেগেটিভিজম বেড়ে যায় মানে এই ধরনের অনেকগুলো সিমটম যদি একত্রিত হয় কমপক্ষে পাঁচটা সিমটম যদি কতদিন এবং কমপক্ষে দুই সপ্তাহ যদি এক নাগারে চলতে থাকে এবং অবশ্যই এটা কোনো অন্য রোগের ফলাফল হবে না সেটা সলোলি ডিপ্রেশন যেমন ধরা যাক ওসিডি মানে এটা একটা ক্লিনিক্যাল মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার ওটার পরি অনেক দিন ভুগতে ভুগতে এটা হয়েছে সেটা হলে এটা ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন কিন্তু আমরা সলোলি এই এই রোগ মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বলবো না আর অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অনেকগুলো শারীরিক ডিসঅর্ডারের সাথেও ডিপ্রেশন জড়িত হয়ে যায় অনেক দিন ভুগতে ভুগতে যেমন অনেক দিন ধরে একজন ক্যান্সারে ক্যান্সারে ভুগছে তার তার সাথে হতে পারে কিংবা অনেক সময় অনেকে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছেন আর ওনার পার্সোনালিটির কারণে সমাজের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না তখন দেখা যাচ্ছে যে ওটার কারণে অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবে তার লাইফ থেকে অনেক কিছু ডিপ্রাইভ হচ্ছেন সেটার জন্য ডিপ্রেশনে ভুগতে পারেন তো ওগুলো হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ক্লিনিক্যাল আমরা যেটা বলি মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ওটা না কিন্তু অন্যান্য রোগের সাথেও ডিপ্রেশন থাকতে পারে আর যেটা হয় যে অবশ্যই ডিপ্রেশন হলে তার অকুপেশনাল রিলেশনশিপ একাডেমিক যেসব কাজের ক্ষেত্রগুলোতে হ্যাম্পার হতে হবে মানে সামাজিকভাবে এবং তার কর্মক্ষেত্রে এবং পারিবারিক পারিবারিক কিংবা লেখাপড়া যে যিনি করছেন সেগুলো তো হ্যাম্পার হবে তো এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যখন ফুলফিল করবে তখন আমরা 
বুঝবো যে উনি ডিপ্রেশনে ভুগছেন এবং আমার আসলে প্রফেশনাল হেল্প দরকার হেল্প দরকার আচ্ছা এই ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা আছেন তারা আসলে তাদের ভূমিকাটা কি বা তারা কি করবেন কখন একজন প্রফেশনালের কাছে তারা নিয়ে যাবেন বলে মনে করেন আপনি এই ব্যাপারে আসলে সচেতনতার অনেকই অভাব আমরা মানসিক সমস্যা বা ডিপ্রেশন হলে মনে করি যে ব্যক্তি হ্যাঁ আমরা কিন্তু ব্যক্তিটির উপর দোষটা দিই এবং বলি যে এতদিন ধরে মন খারাপ করে আছে বা কেন সে কাজ করছে না কেন সে লেখাপড়া করছে না এর পেছনে যে একটি বড় কারণ রয়েছে সেটি কিন্তু আমরা অনেক সেটা আমরা ইগনোর করি অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যক্তিটা কি দোষারোপ করি যে তুমি সবাই পারছে তুমি কেন পারছো না এই বয়সে কি সে তোমার ডিপ্রেশন তুমি ঘুরে আসো কারোর সাথে মেশো তারপর এগুলো ঠিক আছে যে একটু ঘুরলে মিশলে হয়তো কিছুটা ভালো লাগতেও পারে কিন্তু এটাই সমাধান না আসলে পরিবারের যে প্রশ্নটা ছিল যে পরিবারের করণীয় কি যখন আমরা দেখব যে দিনের পর দিন ব্যক্তিটি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তার কাজে ক্ষতি হচ্ছে সে স্কুলে বা কলেজে যেতে চাচ্ছে না কিংবা ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাচ্ছে না তারপর তার মানে সিগনিফিকেন্টলি মুড অফ থাকে একটা মানুষ সবসময় নর্মাল থাকতে পারে সবার সাথে হাসি হাসি বসে অল্পতে কেঁদে ফেলছে হ্যাঁ খুবই সেন্সিটিভ মানে কান্নাটা অনেক সময় দেখা যায় যে অল্পতে ছোট ছোট কারণে সে কেঁদে ফেলছে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে তিনি ডিপ্রেশনে আছেন এবং অবশ্যই তার সাথে কথা বলা এবং দরকার হলে তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সাইকোথেরাপি প্রয়োজন হলে সেখানেও নিয়ে যাওয়া এটাকে আসলে স্টিগমা মানে আমাদের দেশে তো আসলে মানে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নেওয়াটাই একটা স্টিগমার মধ্যে আছে যে আমি কি পাগল নাকি কেন আমি ওখানে আলাদা তাহলে কিন্তু তার সাথে সাথে তার আমাদের যে জাতীয় বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে যেমন অফিসে দেরি করে যাওয়া দিনের পর দিন না যাওয়া এগুলোতে কিন্তু আসলে আমাদের অর্থনীতিও আমি যেহেতু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আমি সাইকোথেরাপি পার্টটা দেখি এখানে প্রথমে দেখা হয় যে ওনার সিভিয়ারিটি লেভেলটা কতটুকু মানে তিনটা লেভেল থাকে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার তো যদি ও অতিরিক্ত সিভিয়ার হয় তখন আমরা বলি যে মডারেট লেভেলও মেডিকেশনের অবশ্যই দরকার হয় তো সেই ক্ষেত্রে যদি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছ থেকে রেফার হয়ে আসেন তো তিনি অলরেডি মেডিকেশন চলছে এবং ডিপ্রেশনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ চিকিৎসা হচ্ছে মেডিকেশন উইথ সাইকোথেরাপি দুটো কম্বিনেশন হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি যে সাইকোথেরাপিরও আরও অনেকগুলো ধরন আছে তার মধ্যে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি সবচেয়ে বেশি মানে কার্যকরী তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে প্রথমে পেশেন্টকে অ্যাসেস করি সে কোন লেভেলের ডিপ্রেশনে আছে তিনি মেডিকেশন নিচ্ছেন কি না না নিলে আমরা রেফার করি এবং পাশাপাশি সাইকোথেরাপি চলতে থাকে মূলত আমি একটু আগেও বলেছি যে ডিপ্রেশনে নেগেটিভ অটোমেটিক থট যেটাকে আমরা বলি যে সে চায় না তারপরও অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ চিন্তাগুলো চলে আসে এবং ওটাকে ওটার কারণে তার ফিলিংগুলো সবসময় নেগেটিভ থাকছে ডাউন থাকছে তো সেটার কারণে তার অ্যাকশানগুলো ঠিক করতে পারছে হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাসেস করে আগে আমরা তার কোন ফ্যাক্টরটা তাকে ডিপ্রেস করতে সহায়তা করেছে সেই জিনিসগুলো অ্যাসেস করি তারপর তাকে তার থটগুলো ম্যালাডাপটিভ থট বা নেগেটিভ থট যেগুলো তার ফিলিংকে ডিপ্রেস করে দিচ্ছে সেই থটগুলোকে আইডেন্টিফাই করি তো সেগুলোকে তখন আমরা মডিফাই করার চেষ্টা করি এবং থটে যখন সিগনিফিকেন্ট একটা পরিবর্তন আসে ইমোশনে তখন পরিবর্তন আসে এবং অ্যাকশানেও পরিবর্তন আসে এভাবে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির মাধ্যমে আমরা পেশেন্টকে 
রিকভারি দিকে নিয়ে আসতে চাই সাধারণত কতদিন ধরে চলতে থাকে বা কত সেই ট্রিটমেন্টটা কত সেশনে হবে সেটি ডিপেন্ড করে কিশোর উপরে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে পেশেন্টের একটা হচ্ছে যে রোগের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী আরেকটা হচ্ছে যে ব্যক্তি কতটা নিতে পারবে সবাই কিন্তু একইভাবে ইন্টারনালাইজ করতে পারে না সাইকোথেরাপি তো যে খুব দ্রুত নিতে পারছেন বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন তার হয়তো একটু তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করতে পারবো বা বেনিফিটেড হবেন উনি তাড়াতাড়ি আর যিনি ব্যক্তির উপরও নির্ভর করছে আবার সিভিআরটি অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রেও একটু সময় লাগতে পারে আপনারা তো ব্যক্তির সাথে সাথে তার পরিবারকেও নিশ্চয়ই পরিবারকেও ইনভলভ করি হ্যাঁ পরিবারকেও ইনভলভ করি যদি প্রয়োজন হয় তা না আর যেটা হচ্ছে যে সাধারণত বারো থেকে পনেরোটা সেশন লাগে এবং আসলে এটি একটি কম্বিনেশন যেটি আপনি বলছিলেন যে সাইকিয়াটিস্ট এবং সাইকোথেরাপিস্ট যারা আপনার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন এবং সাথে সাথে ব্যক্তি নিজে এবং তার যারা পরিবারের লোকজন আছেন সবার কিন্তু একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এটি এটি থেকে উত্তরণ করা যাবে তো আমরা চাই না যে আসলে ডিপ্রেশনের মতো একটি সমস্যা দিয়ে সবাই যাক এবং যদি যায় অবশ্যই সেটি শুরুর দিকেই যাতে তার সমাধান করে অনেক কিছু জানতে পারলাম ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে বিষয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানলাম এক্ষেত্রে সাইকোথেরাপির কি ভূমিকা রয়েছে সেটি নিয়েও জানলাম কিভাবে এই সমস্যা থেকে আমরা উত্তরণের উপায় বের করব সেগুলো জানলাম আশা করছি আপনাদের উপকারে আসবে আমাদের আজকের আলোচনা দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে কিডনি পাথর হলে কিডনি পাথর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা কোনো সিমটম বা কোনো উপসর্গ প্রডিউস করে না তৈরি করে না কোনো উপসর্গ তৈরি করে না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুগীর তীব্র ব্যথা হয় পেটে তীব্র ব্যথা হয় অনেক সময় তল পেটে বা নিচ পেটে তীব্র ব্যথা হয় ব্যথার সাথে রুগীর জ্বর থাকে বমি হয় এই ধরনের উপসর্গগুলি নিয়ে সাধারণত পেশেন্টরা ডাক্তারের কাছে আসে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক শুধুমাত্র রমজান মাসে স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্প্রচারিত হবে প্রতিদিন সকাল আটটা বিশ মিনিটে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়